പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമീൻ മിശയായിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ദിനഹക്കാലത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയായി ഇന്ന് ശ്രീയോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നാം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നാം വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് യോഹന്നാൻ ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യോഹന്നാൻ ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് യോഹന്നാൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം യോഹന്നാൻ്റെ വ്യക്തിത്വം പഠിച്ച് അത് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും സ്വാംശീകരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് എത്തിരും യോഹന്നാന് ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ താൻ മിഷിഹ തന്നെയാണ് എന്ന വിധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് യോഹന്നാനോട് വലിയ ആദരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശൈലി അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ യോഹന്നാൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകർഷരായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളുമെല്ലാം തന്നിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാതെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന വിധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ്റെതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഈശ്വർ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഒരു പരാതി എന്ന വണ്ണം യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യോഹന്നാനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ അതിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവൻ വളരുകയും ഞാൻ കുറയുകയും വേണം എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ ക്രൈസ്തവരെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇതാണ് തൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് ഈശോയെ ലോകത്തിന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മിലേക്ക് തന്നെ ആളുകളെ കൂട്ടുവാനോ ആളുകൾ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ആകർഷാകുവാനോ അല്ല നാം ഉദ്യമിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും കർത്താവിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് ഇടയാവണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ശൈലി ഇതാവണം ഈശോയെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യത്തിലാണ് നാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദിനഹാലത്തിലെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ഈശോയെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുക അത് പുരോഹിതർ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ സന്യസ്തർ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ അൽമായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നു നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് മമദിസ സ്വീകരിച്ച ഓരോ ക്രൈസ്തവൻ്റെയും ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഈശോയ്ക്ക് ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ പ്രമേയം നമ്മെ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ധ്യാനപൂർവ്വം കടന്നു ചെല്ലുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ കാരുണ്യവാനകർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Thank you.